Merhabalar, ben Atay. Akademisyenim ve heykel sanatçısıyım. Kağıt heykeller yapıyorum. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Sahne Sanatları Bölümü, Sahne Tasarımı Ana Sanat Dalı'nda akademisyenim. İzmir'deyiz. İzmir'in Balçova semtinde, olimpiyat evlerinde, e, olimpiyat köy sitesinde. E, bu site e, 2005 yılında üniversiyat olimpiyat oyunları için e, rahmetli Ahmet Piriştina tarafından projelendirilmiş, sonra halka açılmış bir site. Eski eşim e, Gülce o zaman bu sitede e, satılık evler olduğunu duymuş. Acaba gitsek nasıl olur diye bir fikirle o geldi. Onun fikriydi açıkçası ve e, iyi ki de bu fikri ortaya atmış. Şimdi bu ev e, Vin enteresan bir mimarisi var. Ayrı, aslında bu sitenin enteresan bir yapısı var. E, şu anda eksi iki e, ikinci kattayız. Fakat e, aşağıdan girdiğimiz zaman artı iki de oluyorum. Yamaç evler çünkü bunlar. Teraslı yamaç evler. Ee, dışarıdan müstakil evmiş gibi görünen e, ama özünde yamaca yatırılmış olan e, apartmanlar diyebiliriz. Fakat e, bolca yeşillik ve bahçeye baktığı için müstakil hissi e, gayet yüksek. Bu evi eski eşimle birlikte edindikten sonra e, bir şekilde türlü türlü nedenlerle e, ayrıldık. Evlilik yolculuğumuzu sona erdirdik ama dostluğumuz baki ve komşu olduk. Evin geri kalanında gezerken de göreceğimiz bir sürü ayrıntıda size de bahsedeceğim zaten. Onun da bir sürü emeği var. Ayrıca yeni yaptığı bir sürü e, işte var. E, dekorasyona katkısı olan benim için. Hemen bu salondan bahsetmek istiyorum. E, salonda... 3 ee, tane oturma grubu var. 3 farklı grup var. Mesela bu orta sehpada bahsetmeden geçmek istemiyorum. Ee, sevgili Gökçen hocamın heykel bölümünde akademisyen ve heykel sanatçısı hocamın yapmış olduğu bir e, at heykeli var. Ee, o en sevdiğim parçalardan biri. Kürek aletini ben yaptım e, sıfırdan. Hem tasarımını hem üretimini kendim yaptım. Ben böyle koşmalı, ekstra e, kardiyolu sporlardan çok hoşlanmıyorum. Yoga yapıyorum ve e, kürek e, aletini çok severim. Konforlu da olduğu için. Benim evime yakıştıracağım, dekorasyona uyacağını düşündüğüm e, şıklıktaki spor aletlerinin fiyatı çok yüksekti, çok pahalıydı. E, uygun olanları da e, benim evimde aslında tutmak istemeyeceğim. Böyle metal konstrüksiyondan falan yapılmış şeyler. Televizyonumun önünde duruyor. Televizyonumu genelde yine kürek çekerken e, internetten e, abone olduğum kanallardan kürek e, simülasyonu görüntüleriyle e, kullanmak üzere e, burada tutuyorum. Ahşap çerçevesini de ben yaptım ama televizyonun bir ara bir arıza yaptı, servise gitti. Geri döndüğünde ee, ekranını tam yapıştıramadıklarını fark ettim. Toz alıyordu. Tekrar git gel yapsın istemediğim için de bir çerçeve yapmaya karar verdim. Ve salonun geri kalanındaki e, dekorasyon e, stiline uygun bir hale gelmiş oldu. Resimlerin asıldığı bir duvar var ve o duvarda e, benim için çok kıymetli. E, rahmetli dayımın yapmış olduğu iki tane e, köpek eskizi var. Çocukluğumda, küçüklüğümde beni sanata yönlendiren ve e, hayata bakışımı değiştiren e, insandır kendisi. E, onların yanında Gülce'nin e, bir Paris seyahatinden geçir, getirdiği Nike heykelinin bir küçük replikasıyla posteri var.
Evet, burası salonla mutfağın arasında kalan yemek bölümü. Aynı zamanda terasa açılan geçiş bölümünün tam önünde duruyor. Bunun özelliği çok kalabalık geldiği zaman bu masayı çeviriyorum ve aynı zamanda aydınlatma da ray gibi öne kayıp dönüp bütün masayı aydınlatan bir aydınlatma elemanına dönüşüyor. Bu yakın zamanda edindiğim bir e, kokonat palm, çok da sevdiğim bir ağaç. Bu da e, kız arkadaşım Sevgili Gözde'nin hediyesi bir e, zamiya bitkisi. Onu da o, o yüzden özellikle çok seviyorum. Şimdi sanatla da ilgilendiğim için sanat hayatına bir şekilde benim yaşımda bulaşmış olan birçok insanın belki de o estetik sanat, çizim, bilim kurgu dünyasına girmesine sebep olan e, saga Star Wars. O yüzden çok severim. Oradan sevdiğim bir figürü de o tamamen yine benim ürettiğim, kağıttan yaptığım bir Star Wars heykel figürü diyebilirim. Ekstra kitaplık raf ihtiyacı vardı ve burada hem alan yaratmak için hem de dekoratif olarak tamamlasın diye bu döküm sütunlarla beraber altında dolaplarla ve kitaplık raflarla değerlendirdiğim iki alan ürettim. Burada gitarım var ve fırsat buldukça özellikle oturup her şeyi hazır takıp kulaklığımı takıp kulaklıkla kimseyi rahatsız etmemek için. Çünkü iyi değilim. Keyif için ve tamamen hobi olarak gitar çalıyorum ve benim... Ee, o harika gitar yeteneğimden kimse rahatsız olmasın diye kulaklıkla çalışıyorum. Bu da eski telefonluğumuzdu, eski e, ayakları olan, çok eski bir telefonluk. Ayaklarını iptal edip duvara raf şeklinde takıp buradaki aksesuar objelerimi, bitkilerimi e, koymak için kullandığım bir alan. Buradan mutfağa geçmek istiyorum. Hemen yemek bölümünden mutfağa bir geçiş var. Fakat o iki geçişi ayıran burada bir separasyon metal ahşap karışımı bir raf göreceksiniz. Bu raf aynı zamanda mutfaktaki baharatları, işte kuru gıda ürünlerini, küçük işte kahve malzemelerini depoladığım, aynı zamanda dediğim gibi separasyon olarak kullandığım bir keyifli bir nesne burada. Bu tabure normal, herkes görmüştür şöyle yaslanma yeri olmayan bir tabureydi aslında. Bu e, ahşap eski sandalye yaslanma bölümü elimde vardı. Metallerini ben yapıp buraya monte ettim. Bir de minder yaptırdım döşemeciye ve bu şekilde e, kullandığım bir e, sandalyeye, yüksekçe bir sandalyeye dönüştü. Tezgahların üstü mermerdi. E, aslında güzel mermerlerdi fakat eskidikçe üzerindeki lekeler arttıkça temizlenmesi güçleşmeye başladı. Ahşap bankolar alıp buraya monte ettim. Burada baharatlıkların olduğu bir bölüm var ve işte sıklıkla kullandığım fincan, fincanlar, yemek takımlarının olduğu e, çok sevdiğim bir raf var. Bu da yine Mudo'dan aldığım bir raf. Ben sadece dolapların tezgahlarını değiştirdim. Dolaplar aynen duruyor fakat kulplarını değiştirip rengini değiştirdim. Bazı bölümlerini 
evin geri kalanındaki stile uygun bir şekilde bir renk seçerek boyadım. Mutfakta damacananın ana çıktı durmasından çok hoşlanmıyorum herkes gibi. E, o yüzden burada böyle bir ray yaptım tekerlekli ve e, damacanayı onun üzerine koyup e, böyle içeriye girip kaybolmasını sağlıyorum. Oradaki rafları söktüm ve dolabı kapattım. E, ben yokken e, bazen misafirlerim falan da su aramasın diye de üzerine kapağım yazdım. Suyu oradan bulacaksınız diye. O da sevdiğim ayrıntılardan biri o yüzden. Buradan yavaş yavaş e, kütüphane bölümüne ve e, evin e, girişinden koridoruna gelen bölüme geliyoruz. Antika kütüphane merdivenlerini çok severim. Kayar merdivenleri çok da işlevsel bulurum. Yüksek kütüphaneye ulaşmak için. E, bu merdiveni e, evde var olan atıl metal parçalarından, ahşap parçalarından, işte raf borularından falan e, ürettim. Var olan şu boru, e, pirinç rengi. Aslında bozulmuş olan, e, banyoda eskiden kullandığım duş borusunun e, bükülmüş olan üst kısmını keserek yaptığım bir boru. E, aynı zamanda da yukarıya çıkarken dengemi bozmamak için hareketli bir merdiven sonuçta. Burada kulplar var ve e, bu kulplardan tutunarak en üst tarafa kadar, kapaklara kadar çok rahat ulaşıyorsunuz. Burası evin en sevdiğim köşelerinden biri. Burada hemen e, mutfağın çıkışında, mutfağa en yakın bölümde e, çöpler duruyor. Bir tarafta dönüşüm çöpü, bir tarafta organik çöplerin olduğu e, çöp kutularım duruyor. Yine sevdiğim işlerden biri, Buğra diye çok sevdiğim bir öğrencim var. E, Buğra'nın e, çok yetenekli bir öğrencidir. E, onun kendi markası için ürettiği bir afişti. Bu, bu afişi bana hediye etmişti. Çerçeveleyip duvara astım. Hem ben mutlu oldum hem o mutlu oldu. Çok da sevdiğim işlerden biri bu da. Aynı zamanda koridorun devamında yatak odasına ve atölyeye girişlerin olduğu bölümü görüyoruz. Ve koridorun sonunda da banyoya, evin büyük banyosuna ulaşıyoruz. Burada koridorun başında küçük bir eskiz var. Benim ilk kedim kıyamam rahmetli nanenin benim yaptığım bir eskizi. O yıllarda telefonlarda kamera yoktu o kediye ben sahipken. Ee, ve evde de hali hazırda elimin altında bir fotoğraf makinesi yoktu. Çok güzel uyuduğu için e, dayanamadım. Oturup fotoğraf çekmek yerine çizmeyi tercih ettim. İyi ki de çizmişim. Şimdi çok güzel bir anı olarak duvarımı süslüyor. Buradaki fotoğraf e, kız arkadaşım Gözde Yeni Pazarlığı'nın yine işlerinden e, biri. E, Roma'da çektiği bir siyah beyaz fotoğraf. Burası benim çalışma odam ve atölyem aynı zamanda. Daha önce yatak odası bölümünde küçük bir atölyedeydim. Sonra yatak odasıyla burası arasında bir değişiklik yaptım. Burası daha geniş, aydınlık ve çalışma alanı olarak daha büyük olduğu için. Elektrikli zımpara makinem var, şerit ve daire. Burada bir şerit testerem var. 
e, hobinin birazcık üzerinde e, profesyonellikte çok profesyonel diyemeyeceğim. E, ahşap kesme işlerini burada yapabiliyorum. Ahşaplarımı burada kesebiliyorum. Haliyle biraz riskli, tehlikeli bir malzeme. O yüzden burada panik butonu, e, koruyucu malzemeler her şeyi kullanarak çalışmaya özen gösteriyorum. Burada bir metal zımpara makinesi var yine küçük en, e, elektrikle çalışan e, mengenelerim. Haliyle burada e, biraz daha ağır e, yapacağım işleri bu tezgah üzerinde çözüyorum. Pencerenin önünde en aydınlık yerde, ışık alan, gün ışığı alan yerde kağıt heykel yaparken kesimlerimi ya da e, tasarım yaparken çizimlerimi yaptığım asıl çalışma masam var ve o çalışma masasının üzerinde de çok eski fotoğraf stüdyosundan atılmış olan reprodüksiyon masasının ışıkları var. Onları yeniden tamamen demonte edip içlerine yeni kablolar döşeyip daha güvenli hale getirip masa lambası olarak kullanmayı tercih ettim. Tezgahımın tam karşısında e, yine e, eski e, okul binasından sökülen bir heykel atölyesinden sökülen bir e, kara tahta diyeceğim ama yeşil bu tahta. Yeşil tebeşir tahtası var. Duvardaki bu iş yakın zamanda ürettiğim bir eser. Eserin adı Otorite'nin Acil Durumu Ekipmanı. İkinci adı da Acil Durumda İyi Şanslar. Bu alana bakan tam karşı bölümde e, ofis alanım var. Bilgisayarım, printerım, e, türlü işte e, boya ve çizim malzemelerim orada depolanmış şekilde duruyor. Ofis bölümündeki hatırlatma panomda e, e, huzur içinde uyusun babamın bir fotoğrafı var benim çektiğim. E, belki de en güzel gülüşlerinden birini yansıtan fotoğrafı var. E, çok güzel bir anı benim için o fotoğrafta çünkü o gün... Eskiden yapılıyordu, artık yapılmıyor bildiğim kadarıyla. Vergi iadesi zarfı doldururdu emekliler. Babam da onu dolduruyordu. Öyle günlerden biri bir pazar günü çekmiştim çok güzel bir ışıkta. Her sabah atölyeye girdiğimde ona bakıp selam verip e, güne öyle başlıyorum. E, daha keyifli oluyor atölyede çalışmak. Onun bana baktığını düşünerek. E, hayatını çünkü bizim güzel, keyifli ve huzurlu yaşamamız için harcamış. Müthiş insan, müthiş rol modeli. Bir koleksiyon üzerinde çalışıyorum. Onun için ürettiğim üç tane bitmiş, ikisi bit, bitmenin hemen eşiğinde, birisi tamamen bitmiş olan üç tane eserim var. Bu omurgasız, bu henüz isimlendirilmedi. Burada da kutsal emanet diye bir işim var. Bu tarafta yine hem eski eskiz def, def, defterlerimi hem e, süreli sanat dergileri yayınlarını e, arşivlediğim bir alan var. Sonuçta burası bir atölye ve ben e, bütün gün burada çalıştığım zamanlarda hem yaptığım işlerin e, atıklarından hem de kullandığım boyaların, yapıştırıcıların saldığı kimyasal gazlardan haliyle havası bir hayli bozuluyor. Dolayısıyla burada gördüğünüz bir e, Dyson Purifier, hot and cool, formaldehit hava temizleyici var. Çok bilinen bir bilgi değildir ama formaldehit denen gaz e, yıllar içerisinde mobilyalardan, elektronik aletlerden, bunların boyalarından, verniklerinden, yapıştırıcılarından yıllar içerisinde yavaş yavaş yayılan bir uçucu gazdır. Bu cihaz ortamdaki, odadaki, evinizdeki havayı sürekli analiz ediyor ve havayı kirleten gazları, formaldehidi e, tanımlıyor, yakalıyor. Ayrıca üzerindeki LCD ekranla da bütün bu bilgileri size sürekli olarak raporluyor. En güzel yanı da 
kışın havayı ısıtıyor, yazın da havayı serinletiyor. Hem uzaktan kumandayla kontrol edebiliyorsunuz. Hem de ayrıca telefonunuzla mobil uygulaması var. Uzaktayken de çalıştırıp e, havayı temizleme şansınız var. Tezgahın üzerinde e, yine bitmek üzere olan başka bir işim daha var. E, bedek, kötü yumurta diye. E, bu kediden korumak için var henüz. Başka bir cam mekan koruyucusu olacak bu işin. E, gördüğünüz gibi yumurtadan çıkan insan iskeleti, kötü yumurta e, gibi bir mesajı var benim için. Evet, e, evimin yatak odasındayız. E, büyükçe bir dolap var. E, giyinme dolabı e, diyebileceğim bütün kıyafetlerimin, e, yatak tekstillerinin e, bulunduğu bir dolap var. Ve dolabın kapaklarının aynalı olmasını özellikle tercih ettim. Çünkü e, ayrıca da mekanı çok daha geniş ve derin gösteren, büyük gösteren bir özelliği var e, aynanın. Onun dışında burada bir geçirgen bir rafım var. Bu rafta aksesuarlarım, koleksiyonunu yaptığım antika fotoğraf makineleri, kameralar var. İş yerinde kullandığım, okul için, dersler için kullandığım e, sahne tasarımı e, alanına dair kitapların olduğu bir bölüm var burada. Bertolt Brecht'in Mutlu Son oyunu için yaptığım dekorun bir bölümünde çok büyük bir ışıklı Chicago yazısı vardı. O yazının A harfi bu. O yüzden o anıya da sahip olduğu için burada olmasını çok seviyorum. Gördüğünüz gibi burada evde aslında dekoratif olarak yerleştirdiğim bütün nesnelerin benim için bir hikayesi var. Hepsinden bahsetmem pek mümkün değil bu kadar zamanda. Hepsinin ama benim için ayrı ayrı anıları ve hikayeleri var ve öyle nesneleri dekoratif olarak kullanmayı seviyorum. Sırf güzel göründüğü için, yakıştığı için değil.
Burası benim banyom. E, evin e, büyük banyosu. Burada banyo perdesiyle zeminin rengi de uysun diye daha önce zemin fayans, e, ahşap dokulu bir fayanstı ve ben bunu bir fayans boyası bulup kendim rengini değiştirip e, daha sadeleştirmeye çalıştım buradaki zemindeki hareketi. E, aynı zamanda da bu perdenin gri rengiyle örtüşen bir ortaklık kazanmış oldu. Aynı zamanda duşun zeminine de daha önceden fayans olan zemine de e, hem kaymayı engellemek için hem de ayrıca bütün dekoratif stile katkıda, katkıda bulunduğu için e, ahşap döşemeye karar verdim. O ahşaplar da yine bir yapı marketten alıp buranın ölçüsüne göre kesip kendi monte ettiğim ahşaplar e, pabuçların üzerinde tabi altından su gitsin diye havada duruyorlar. Ayrıca bu banyo dolaplarının üstteki yine e, yapı marketlerden aldığım e, ahşaplarla ben ürettim, monte ettim. Çünkü istediğim ölçülerde birebir hızlı bir şekilde e, ve uygun bir şekilde ürettirebileceğim şeyler değildi. Hızlıca ben yaptım. Kapıyı siyaha boyadım. Bir de e, gerçek anlamda işe yarayan bir metre var kapının üzerinde. O metreye kendinizi dayayıp boyunuzu ölçebilirsiniz. E, gelenin gidenin boyunun ölçüsünü alıyorum yani burada. Öyle diyebilirim. Buradan terasa çıkışımızı sağlıyoruz. Sinekliğin iki tarafında da dikkat uyarıları var. Çünkü <gülüyor> görünmeden, gör, görünmediği için çok fazla insan çarpıp geçebiliyor. Oturma grubu iki adan aldığım dış mekanda kullanıma uygun bir oturma grubu. Burada ortada bir e, sehpa var yine altı tekerlekli e, isteyen önüne çekebilsin diye. Bu da benim eski atölyemde kullanılan bir e, malzeme e, sandığıydı. O sandığı sehpaya çevirdim. E, yine yanımda bir tabure var. Aynı zamanda o da böyle rahat otururken e, bir şeyler içerken koyup e, keyif yapabilmemi sağlayan bir tabure yükselebiliyor. Bu da yine Eski okulun atölyelerinden antika bir tabure elden geçti. Hemen yanındaki yastık yine 3x3 Works gülce tasarımı bir yastık. O da burayı şenlendiriyor. Arkamda yine içeride de görmüştünüz Davut heykelinin gözü ve kulağı var. Onlar da bize göz kulak oluyor biz burada keyif yaparken. Misafir ağırladığımız yemek masamız var. E, yemek masasının e, terasın diğer tarafına bakan kısmına biraz duvarı alçaltıp ahşap döşeyip bank yaptım. Ve e, karşılıklı çok kalabalık misafir ağırlayabiliyoruz bu sayede. E, buradaki e, yine üzerindeki dekoratif ürünler de e, benim atık malzemelerden bir araya getirdiğim şeyler. Sıva işlemi sırasında köpeğim Teri e, sıvanın, ıslak sıvanın üzerine e, patisini koydu ve izini çıkardı o tarafta. E, ben de sonra e, kedinin ayak izlerini de buraya bastırdım. E, i̇kisinin de birer imzası var duvarda. Cadı ve Teri isimleri de yazıyor ve pati izleri var. Çünkü İzmir'in alışkın olduğu şey deniz kenarına kurulmuş apartmanlardır ve Herkes denize bakarak yönünü tayin edebilir. O yüzden bize buraya ilk kez misafirliğe gelen, konuk olan insanların en çok sorduğu soru deniz ne tarafta? Çünkü buradan denizi göremiyoruz ve yönünü şaşırıyor herkes. Ben de yönünü şaşıran herkes kolaylıkla yönünü bulsun diye sütunun bu bina tam olarak kuzeye baktığı için sütunun dört tarafına pusula ayrıntılarını yerleştirdim. Güney, kuzey, batı ve doğu şeklinde. Terasın uzak tarafında da, uzak köşesinde de, burada köşede bir e, mangal diyebileceğim bir e, ocak var. Bunlar e, iki aydınlatma elemanları, bütün gün güneşi topluyorlar ve gece çok keyifli, çok güzel bir ışık yayıyorlar. Hem rüzgarda çok kolay hareket edebiliyor, burası dış mekan olduğu için bir ağırlığa ihtiyacı var. Hem de 
daha taşınabilir güzel aydınlatma elemanlarına dönüştürülen bir dönüştüren bunları bir işlem yaptım gördüğünüz gibi ahşaptan. Evet, burası da benim evimin antresi, giriş bölümü. Giriş bölümünde e, karşılayıcı bir iş olarak yine benim e, işlerimden biri var. İşin adı Yorick. E, Shakespeare'in Hamlet oyunundaki e, soytarı, kafat, ünlü o kafatası sahnesindeki soytarıdan e, esinlenerek yapılmış bir iş. Çift taraflı bir aynayla. Çok sevdiğim işlerden biri. Buradaki büyük aynalı işte Avcı ve Karaca adında bir iş. Aynanın üzerinde küçük bir öykü var. Bu öyküyü de Gülce yazmıştı. Ayna çift taraflı bir e, hikayeyi anlatıyor. Yansımadan e, yola çıkarak e, kavramsal anlamda bir e, hikayenin, öykünün çift tarafını anlatan bir işti. Oturma alanının üzerindeki bu askılık da aslında normalde iki ada mutfak, ada mutfağın üzerine e, takmak üzere satılan bir e, ekipman ama ben onu bir tiyatro koltuğunun, ikili bir tiyatro koltuğunun üzerine monte edip bir vestiyere dönüştürdüm. Sonuç olarak benim evimi gördünüz, gezdiniz. E, benim hayata bakışımı ve e, stilimi yansıtmaya çalıştığım, huzurlu bir şekilde yaşamaya çalıştığım evimdi bu. E, geldiğiniz, konuk olduğunuz için, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalınız. Hoşçakalınız.